ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு தெரியுமா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கொத்து பரோட்டா இதை சொல்கிறப்பயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளை ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆக்குற ஒரு உணவு இது இல்லையா இதை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து இதுக்கு ஆறு பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வந்து நம்ம கையில் பிச்சு போட்டாலும் சரி இல்லை சிசர்ஸ் வச்சு வெட்டிக்கிட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நான் ஆறு மீடியம் சைஸ் பரோட்டாவுக்கு நாலு முட்டை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் இப்போது நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அது காஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பொடிசா நறுக்குன வெங்காயம் நிறையா வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இந்த பரோட்டா கூடவே கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனா பச்சை மிளகாவும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பொன்னீரம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹோட்டலில் எப்படி நம்ம முக்கியமாக நம்ம ரோட்டோர கடைகள் எப்படி செய்வாங்களோ அதை தான் நான் இதில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போது வந்து இதில் நான் வந்து சின்னதாக நறுக்குனா ரெண்டு தக்காளி இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ரொம்ப பொடிசலாக நறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ஏன்னா இதை கொத்த போகிறோம் அதனால் வந்து ரேண்டமாக இதை நம்ம நறுக்கி போட்டாவே போதும் இது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப மசியணும்னு அவசியம் இல்லை தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவு வதங்கிருச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை இருக்கு இல்லையா இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா அது அந்த தக்காளி வெங்காய கலவையோட மசிகிற அளவுக்கு இந்த முட்டையை நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்கணும் இல்லைனா பச்சை வாசனை அடிக்கும் முட்டை இந்த முட்டை பொரியெல்லாம் செய்வோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் நான் வந்து இப்போ இதை முதல்ல ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தில் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு இரும்பு கல்லில் மாற்ற போகிறேன் கொஞ்சமாக மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த முட்டையை நம்ம நல்லா சுருள சுருள வதக்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்துலேயோ இல்லை நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்துலேயோ நீங்கள் செய்யுங்க இப்போ நம்ம பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பரோட்டா அதையும் வந்து இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த முட்டை கலவையோட இந்த பரோட்டாவை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அதை சுருள சுருள அதை வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேயே வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதாங்க ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ரோட்டோர கடைகளில் இல்லை நம்ம ஹோட்டல்ஸில் செய்கிற இது வந்து இப்படி தான் முதல்ல வந்து முட்டை சேர்ப்பாங்க அது வதங்கினதுக்கப்புறம் பரோட்டா சேர்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கிரேவி சேர்ப்பாங்க இல்லாத சால்னா சேர்ப்பாங்க இப்போது இது பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த சால்னா அல்லது கிரேவி இதில் வந்து நீங்கள் சிக்கன் கிரேவியோ மட்டன் கிரேவியோ எது வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ப்ளைனாக ஒரு குருமா இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கலவையை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இதை நம்ம வதக்கிட்டு அப்படியே கூட எடுத்து வச்சுருவாங்க பொதுவாக வீடுகளை செய்கிறப்போ ஆனால் இதோட ரியல் ஹோட்டல் டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதை கொத்தணும் ஸோ நான் அதுக்காக ஒரு தோசை கல்லில் இந்த கலவையை நான் மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃப்ளேமே ஹையாக வச்சுட்டு நல்லா ஒரு திருப்பு திருப்பிட்டு இதை வந்து அடிக்கடி நம்ம கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் கொத்த போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு தோசை கண்டி வச்சுட்டு நல்லா ஃபுல்லாக இதை நான் கொத்திக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அது நல்லாயிருக்கும் அந்த பரோட்டா அந்த முட்டை கலவை எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கொத்திட்டேன் திருப்பி ஒரு கிளறி கிளறிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் டம்ளர்ஸ் வச்சும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொத்திக்கலாம் அதுவும் நல்லா உங்களுக்கு ஈவனாக வந்து அந்த பரோட்டாவை நமக்கு கொத்தி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்முடைய கொத்து பரோட்டா பிரமாதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி நம்ம கடைகளில் செய்வாங்களோ அது மாதிரி பிரமாதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க இது வந்து நீங்கள் கடைகளில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ருசியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து கடைகளில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட இது இன்னும் சுகாதாரமாகவும் ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்கும் நான் நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு சேர்க்குறேன் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த கொத்து பரோட்டாவை நீங்கள் வந்து வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு மழை காலங்களில் ஒரு குளிர் காலங்களில் நீங்கள் நமக்கு ரொம்ப சோம்பலாக இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கொத்து பரோட்டா செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியாக இ